señora Presidente, tal vez eh, todos vemos hoy un globito azul y ya lo mencionaba la compañera Catalina Montero, estamos conmemorando el Día de Concientización de las Personas con Espectro Autista. Esta tarde nos acompañan las personas, las familias y parte de los 42 muchachos que son, están en la Asociación Costarricense de Padres y Amigos con Personas de Autismo. Tal vez para muchos sea un día más, pero para ellos es la forma de darle a conocer al mundo que son en condición un poco diferente a nosotros y que requieren de esta asamblea y un país en deuda que les demos las condiciones para poderse insertar en una sociedad que por lo general ha sido de forma negativa y ha actuado de forma negativa para con ellos. Yo quiero resaltar la gran labor que hacen todos y cada uno de los padres y familiares de estos jóvenes adultos, pues la verdad una vez diagnosticados a lo que la mayoría de los testimonios nos dicen es de pronto una situación de desconocimiento que genera temor. Temor porque qué va a suceder de estos niños para que se puedan insertar en una sociedad y qué va a pasar cuando sus padres ya no estén. Yo los quiero invitar a que seamos parte de la elaboración y la construcción de algún proyecto que de verdad inserte a estos jóvenes, que inserte el Seguro Social donde podamos tener los, eh, las... las comisiones o las, eh, las clínicas de neurodesarrollo y que además podamos incluir a un Ministerio de Educación para que adecue sus mallas curriculares para estos jóvenes que eventualmente no tienen trastornos tan agudos. Pero un abrazo fraterno y de verdad un aplauso a la distancia a estas familias que hacen que sus días, a estos jóvenes sus días sean eh, pues un poco más llevaderos y que puedan estar incluyéndose en nuestra sociedad.